ఆ వీడియోలో నేర్చుకున్నారు కదా లైనింగ్ ఎలా జాయిన్ చేయాలనేది బ్లౌజ్కి ఈ వీడియోలో అయితే బ్లౌజ్ మొత్తం ఎలా కుట్టాలనే ట్యుటోరియల్ మొత్తం చూపిస్తాను చూడండి ఫస్ట్ హ్యాండ్స్ ఉల్టా కుల్టా పెట్టేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇలా పెట్ట పెట్టడం వల్ల లోత్ తీసినప్పుడు ఏ పార్ట్కి ఆ పార్ట్ సెట్ అయిపోతుంది అనమాట లోత్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటుంది అండ్ లైనింగ్ కట్ చేసినప్పుడు కట్ చేసామనుకోండి ఒకే సైడ్ కూడా వస్తాయి అనమాట లోత్ అనేది అందుకే కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది అందుకే ఇలా లైనింగ్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత లోత్ అనేది తీసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా హ్యాండ్స్ పెట్టేసుకున్న తర్వాత చూడండి కోనలాగా ఉంది కదా హ్యాండ్స్ అక్కడ తీయకూడదు లోత్ కొంచెం మధ్యలోకి రావాలి ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత కొంచెం క్లాత్ కట్ చేసుకుంటూ లోత్ అనేది హాఫ్ ఇంచ్ అనేది తీయాలన్నమాట మధ్యలోకి వచ్చేసరికి హాఫ్ ఇంచ్ తీసేసి మళ్ళీ డౌన్ చేయాలి సీజర్ చూడండి ఈ విధంగా తీయాలన్నమాట మరి మొత్తం ఎండ్ హ్యాండ్స్ ఎండ్స్ ఎండ్ వరకు ఉందని ఎండ్ వరకు తీయకూడదు లోత్ అనేది మధ్యలోనే తీయాలి లోత్ హ్యాండ్స్కి చూడండి ఏమైనా ఇచ్చే తగ్గులు ఏమైనా ఉంటే క్లాత్ని కట్ చేసుకోవాలి అసలు ఉండదు కూడా ఒక ఇక్కడ సెంటర్ దగ్గర కాట్ పెట్టాను కదా అక్కడ కోనలాగా ఉంటుంది అక్కడ రౌండ్గా వచ్చేలాగా కట్ చేసుకోవాలి అలా రౌండ్గా వస్తే షోల్డర్ దగ్గర కరెక్ట్గా కూర్చుంటుంది ఒకవేళ కోనలాగా ఉంది అనుకోండి మూడు తల్లాగా వస్తుంది కరెక్ట్గా కూర్చోదు అనమాట ఇప్పుడు హ్యాండ్స్కి లోత్ ఎలా తీయాలనేది నేర్చుకున్నారు కదా ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఎలా తీయాలనేది చెప్తాను చూడండి ఆల్రెడీ జాయిన్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను కదా షోల్డర్ చూడండి ఈ విధంగా పరుచుకున్న తర్వాత పార్ట్స్ ఫ్రంట్ పార్ట్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది బ్యాక్ పార్ట్ కంటే ఎందుకంటే క్రాస్ బెల్ట్ వస్తుంది కదా అందుకే ఎక్కువ ఉంటుంది మధ్యల నుంచి కట్ చేయకండి ఇక్కడ సైడ్ జాయింట్ వేస్తాం కదా సైడ్ నుంచి కట్ చేసుకుంటూ రావాలి లోత్ అయితే ఇక్కడ రౌండ్ సెంటర్లోనే తీయాలి రౌండ్ ఉంటుంది కదా రౌండ్ లోతు అక్కడనే తీయాలి లోత్ అనేది అక్కడ మాత్రమే లో కరెక్ట్గా రౌండ్గా తిప్పాలి లోతు సైడ్కి అయితే స్ట్రైట్గా కట్ చేసుకుంటూ మధ్యలో వచ్చేసరికి రౌండ్గా కట్ చేసుకోవాలి అంతే ఒకవేళ బ్యాక్ పార్ట్ దగ్గర హెచ్చు తగ్గులు ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి అది లైనింగ్ కట్ చేయకూడదు ఓన్లీ ఒరిజినల్ క్లాత్ ఉంటుంది కదా ఒరిజినల్ క్లాత్ ఎక్కువ ఉంటే కట్ చేసుకోవాలి అంతే సేమ్ ఇదే విధంగా యువతల పాటు కూడా అలానే కట్ చేసుకోవాలి చూడండి నేను వీడియోలో ఎలా చూపిస్తానో సేమ్ అదే విధంగా కట్ చేసుకోవాలి అండ్ మీకు ఇలా అర్థం కాకపోతే ఆది బ్లౌజ్ ఉంటుంది కదా ఆది బ్లౌజ్ తీసుకొని సైడ్ జాయింట్లు ఉంటాయి కదా సైడ్ జాయింట్ల దగ్గర కొలుచుకుంటే సరిపోతుంది అంతే చూడండి ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత హ్యాండ్స్ లోతు లేట్ వైపు ఉన్నాయని చూసేసుకొని లోతు ఉన్న సైడ్ ఫ్రంట్ పార్ట్కి రావాలి లోతు లేని సైడ్ బ్యాక్ పార్ట్కి రావాలన్నమాట చూసుకొని హ్యాండ్ హ్యాండ్ ఉంది కదా హ్యాండ్ షోల్డర్ దగ్గర పెట్టేసుకోవాలి విధంగా పెట్టేసుకొని కార్ట్ పెట్టాను కదా సెంటర్ పాయింట్ అని కార్ట్ ఆ కార్ట్ షోల్డర్ జాయింట్ ఉంది కదా ఆ షోల్డర్ జాయింట్ మీద పెట్టేసి ఈ విధంగా ఆ షోల్డర్ కంటే కొంచెం ముందుకు వైపు నుంచి సూది అనేది కొంచెం కిందికి దింపి క్లాత్ మీద కుట్టుకుంటూ రావాలి ఈ విధంగా హ్యాండ్స్ దగ్గరికి పట్టుకోవాలి ఈ విధంగా దగ్గర పెట్టుకొని కుట్టాలి ఇలా దగ్గర పెట్టుకొని కుడితే హెచ్చు దగ్గు లేకుండా వస్తుంది అనమాట లైనింగు లైనింగు వచ్చిన క్లాత్ తక్కువ ఎక్కువ కాకుండా కరెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట మనం పట్టుకోవడం వల్ల చూడండి ఈ విధంగా కుట్టాలన్నమాట ఇప్పుడు కట్ చేయాలి థ్రెడ్ చూడండి హాఫ్ సైడ్ కుట్టాను కదా ఇంకో హాఫ్ సైడ్ కుట్టాలి హ్యాండ్ చూడండి ఈ విధంగా షోల్డర్ ఉంది షోల్డర్ జాయింట్ కాకుండా కొంచెం ముందర నుంచి కుట్టుకుంటూ రావాలి ఒకవేళ మా షోల్డర్ జాయింట్ దగ్గరనే కుట్టుకుంటూ వచ్చామనుకోండి లేసి ఉన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట చూసి జాగ్రత్తగా కుట్టండి ఇలా ఇలా కుడుతున్నప్పుడు హ్యాండ్స్ క్లాత్ అనేది పట్టుకుంటుంది అక్కడక్కడ ఒక్కొక్కసారి క్లాత్ పట్టుకోకుండా కుట్టు అనేది వేయాలన్నమాట ఫస్ట్ కుట్టు వేసినప్పుడు హెచ్చు తగ్గులు వేయకండి ఒకవేళ మీకు హెచ్చు తగ్గులు వస్తాయనుకుంటే కుట్టు అనేది హెచ్చు తగ్గులు అంటే ఒక కట్టింగ్ కార్ ఏమన్నా వస్తే 
కొంచెం కిందికి వేయండి కుట్టు అనేది కుట్టు కిందికి వేసుకుంటూ వస్తే ఒకళ్ళ గట్టి ఇంకా వచ్చింది అనుకోండి కుట్టు అనేది వచ్చినప్పుడు ఇంకో కుట్టు వేసుకుంటే కొంచెం పై పైకి వేస్తే సరిపోతుంది అనమాట స్ట్రేట్ కుట్టు అనమాట ఒకవేళ లేదు కరెక్ట్ వేస్తున్నామంటే లో లోన్కే వేయండి సరిపోతుంది ఒక పావి చెంత అంతే ఎక్కువైతే అవసరం లేదు చూడండి ఇప్పుడు చూపిస్తాను హెచ్చు తగ్గులు వచ్చిందా ఏమన్నా అనేది చూడండి అస్సలు రాలేదు చూడండి కరెక్ట్గా ఉంది కుట్టు అనేది చూడండి కరెక్ట్ వచ్చింది కదా ఒకవేళ కరెక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి మీకు కూడా ఆ కుట్టు మీదనే ఇంక కుట్టు వేసుకుంటూ రావాలన్నమాట ఇలా షోల్డర్ దగ్గర రౌండ్గా రావాలన్నమాట కుట్ అనేది చూడండి సేమ్ ఇదే విధంగా ఇంకో హ్యాండ్స్ కూడా జాయిన్ చేసేసుకోవాలి ఇదే విధంగా రెండు కుట్లు వేసేసి చూడండి ఎంత చక్కగా వచ్చిందో ఇప్పుడు ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి హ్యాండ్ ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసుకొని క్లాత్ కరెక్ట్గా పట్టేసుకొని హెచ్చు తగ్గులు ఏం లేకుండా కుట్టుకోవాలి ఫస్ట్ సైడ్ లా లాస్ట్ అంటే లాస్ట్ ఒక కుట్టు వేసుకోవాలి హ్యాండ్స్కి హ్యాండ్స్ టు అండ్ టోటల్ ఫ్రంట్ పార్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ మొత్తం వేసుకోవాలి మూడ కుట్టు అనేది ఒక కుట్టు ఆ కుట్టు వేసినప్పుడు కరెక్ట్గా పట్టుకోవాలి సెట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఫ్రంట్ పార్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ అండ్ హ్యాండ్స్ చేంజ్ చేశాను కదా ఆ కుట్లు ఉన్నాయి కదా చేంజ్ చేసిన క్లాత్ పైకి వచ్చేలాగా చేసుకోవాలన్నమాట పైకి వచ్చేలాగా చేసుకుంటే కరెక్ట్ వస్తుంది అనమాట బ్యాక్ పార్ట్ ఫ్రంట్ పార్ట్ హెచ్చు తగ్గులు లేకుండా కరెక్ట్ వస్తుంది అనమాట కుట్టు వేస్తున్నప్పుడు చూడండి కరెక్ట్ వచ్చింది చూడండి ఈ విధంగా ఇలా ఇలా కుట్టుకుంటూ రఫ్ చేయాలి అంతే ఎండ్లో సేమ్ ఇదే విధంగా ఇంకా హ్యాండ్స్ కూడా సైడ్కి కుట్టు వేయాలి ఇలా కుట్టేసిన తర్వాత అది అది బ్లౌజ్ ఉండిందో అది బ్లౌజ్ తీసుకొని హ్యాండ్ ఉల్టా చేసేసుకొని ఈ విధంగా చూసుకోవాలి కుట్టు ఎక్కడ ఉందా అనేది కరెక్ట్ కుట్టు చూడండి ఇక్కడ వరకు ఉంది కదా ఇలా ఇలా పట్టేసుకొని ఇప్పుడు మార్క్ చేసుకోవాలి మార్క్ చాక్తో ఇప్పుడు హ్యాండ్స్కి మార్క్ చేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు కింది వైపు మార్క్ చేసుకోవాలి బ్యాక్ పార్ట్ ఫ్రంట్ పార్ట్ అదే నడుము ఎంత ఉందో అనేది చూసుకోవాలన్నమాట ఒక ఫ్రంట్ పార్ట్ ఎంత ఉందో అనేది చూసుకోవాలి చూడండి మళ్ళీ మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా అవతల వైపు కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా ఇప్పుడు ఈ దుక్స్ పట్టు వచ్చింది కదా ఇతరుల వైపు అవతల వైపు కాజ పట్టు వస్తుంది పోవాలి కాచపట్టి ఉన్న సరే పాటు కొలుచుకొని కుట్టు వేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ హ్యాండ్స్ దగ్గర కుట్టు వేసినప్పుడు రఫ్ చేసేసి హెచ్చు తగ్గులు లేకుండా రఫ్ చేసి క్రాస్గా వేయాలన్నమాట కుట్టు అనేది ఇలాగా మరి స్ట్రేట్గా వేయకండి స్ట్రేట్గా ఉంటే సంకల దగ్గర ఫిట్గా ఉంటుంది అనమాట చక్కగా కూర్చోదు టైట్గా అనిపిస్తుంది అందుకే క్రాస్ వేసుకుంటూ రావాలి సంకల కుట్లు అంతా క్రాస్ వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు కిందికి వస్తున్నప్పుడు స్ట్రైట్గా కుట్టుకుండా రావాలంటే కుట్టు అనేది చూడండి కరెక్ట్ వచ్చింది చూడండి క్లాత్ హెచ్చు తగ్గులు అనేది అస్సలు లేదు ఇలా ఇప్పుడు రఫ్ చేయాలి చూడండి పై నుంచి కుట్టు అనేది వేశాను కదా ఇప్పుడు కింది నుంచి కుట్టు అనేది వేసుకుంటూ రావాలి ఎప్పుడైనా కానీ బ్లౌజ్ కుట్టినప్పుడు 
సైడ్ కుట్లు అనేవి నాలుగు వేయాలి ఒకవేళ టైట్ ఉందనుకోండి ఒక కుట్టు వేసి ఇప్పుకుంటే కూడా ఇంక మూడు కుట్లు ఉంటాయి అన్నమాట డ్రెస్కి అయితే మూడు కుట్లు వేసి సరిపోతుంది ఫస్ట్ కుట్టు ఎలా వేసామో సేమ్ సైడ్ కుట్లు కూడా అలాగే వేయాలన్నమాట థ్రెడ్ కట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉంది కదా సైడ్కి మిగిలిన క్లాత్ ఆ క్లాత్ కట్ చేయాలి అవసరం లేదా క్లాత్ అనేది సేమ్ ఇదే విధంగా అవతల వైపు కూడా కట్ చేయాలి ఎక్స్ట్రా క్లాత్ మిగిలి ఉంటే ఇప్పుడు ఆది బ్లౌజ్ తీసుకొని కొలుచుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు కొట్టిన బ్లౌజ్కి ఏ పాటుకి ఆ పాట కరెక్ట్ వచ్చిందా లేదా అనేది చూడండి కాచపట్టి వైపు ఉన్న పాట కరెక్ట్గా వచ్చింది పాట ఫ్రంట్ పాట అండ్ బ్యాక్ పాట కూడా కొలుచుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా కొలుచుకోవాలన్నమాట వీడియోలో చూపించినట్టుగా బ్యాక్ పాట కొంచెం ఎక్కువ ఉంది చూడండి బ్లౌజ్ మొత్తం కొలిచితే కొంచెం ఎక్కువ ఉంది అనమాట బ్లౌజ్ కుట్టిన బ్లౌజ్ ఆది బ్లౌజ్ కొంచెం తక్కువ ఉంది చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి పట్టి ఉన్న పాట కూడా కరెక్ట్గా సరిపోయింది ఇప్పుడు యా యా పట్టి ఎక్కువ ఉంది బ్యాక్ పాట అనేది ఎక్కువ ఉంది అది సరి ఎలా చే ఎలా చేయాలంటే సరి చేయాలంటే బ్యాక్ పాటికి డాట్స్ వేయలేదు కదా ఇప్పుడు డాట్స్ వేయాలి ఆ డాట్స్ వేస్తే కరెక్ట్గా ఆది బ్లౌజ్ ఎంత ఉందో కుట్టిన బ్లౌజ్ కూడా సేమ్ అదే విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు కుట్టిన బ్లౌజ్కి ఆటోమేటిక్గా సెంటర్ పాయింట్ లాగా ఒక లైన్ అనేది ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఆ సెంటర్ పాటని తీసుకొని ఇప్పుడు కుట్లు వేసి ఉంటాం కదా సైడ్కి రెండుని ఇలా అతికించి చూస్తే సై సెంటర్కి వస్తుంది కదా క్లాత్ ఫోల్డింగ్ అనేది ఆ ఫోల్డింగ్ వచ్చిన అక్కడ ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అంతా డాట్స్ అనేది వేయాలన్నమాట ఇలా రఫ్ చేసేసి క్రాస్గా లైన్ వేసి కుట్టుకుంటూ రఫ్ చేసేయాలి కింద వైపు కూడా రఫ్ చే రఫ్ చేసేసి థ్రెడ్ కట్ చేయాలి సేమ్ ఇదే విధంగా ఇంకో డాట్స్ వేసుకున్న తర్వాత అది బ్లౌజ్ ఇప్పుడు కుట్టిన బ్లౌజ్ కొలుచుకొని చూసుకోవాలన్నమాట కరెక్ట్గా వచ్చిందా లేదా అనేది చూడండి మీకే తెలుస్తుంది చూడండి కరెక్ట్గా వచ్చింది చూడండి అది బ్లౌజ్ ఇప్పుడు కుట్టిన బ్లౌజ్ కరెక్ట్గా వచ్చింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ ఫ్రంట్ పార్ట్స్కి నెక్ అనేది కట్ చేయాలి ఫ్రంట్ నెక్ నేను చెప్పాను కదా కటింగ్లో కట్ చేయకూడదు కుడుతున్నప్పుడే కట్ చేయాలి అది ఎలానో ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను చూడండి మీకు కటింగ్లోనే కట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే నెక్ అనేది సాగుతుంది అనమాట నెక్ సాగినప్పుడు నెక్ మరీ అంత పెద్దగా అయిపోతుంది అందుకే తక్కువ కట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇలా సరి సమానంగా పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఆది బ్లౌజ్ ఉన్నది కదా అది బ్లౌజ్ తీసుకొని కాచపట్టి ఇలా పెట్టేసి ఒక పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా వదులుకోవాలి క్లాత్ చూడండి ఈ విధంగా పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టేసుకొని క్లాత్ మార్క్ చేసుకోవాలి ఆ పావు ఇంచ్ క్లాత్ ఏమవుతుందంటే కుట్టినప్పుడు అందులోకి సరిపోతుంది అనమాట ఈ విధంగా ఫస్ట్ కార్డ్ పెట్టుకోవాలి ఇలా కార్డ్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక ఫ్రంట్ పార్ట్ నెక్ కట్ చేయాలి మరి ఎక్కువ రౌండ్ అయితే తీయడం తీయడం లేదు నేనైతే మామూలుగా తీస్తున్నాను ఫ్రంట్ నెక్ అనేది ఈ బ్లౌజ్కి చిన్నగా ఉందన్నమాట చూడండి ఈ విధంగా స్ట్రైట్గా కట్ చేయాలి ఫస్ట్ రౌండ్గా కట్ చేసి స్ట్రైట్గా కట్ చేయాలన్నమాట నేను ఎక్కువ రౌండ్ అనేది తీయడం లేదు తక్కువనే తీస్తున్నాను ఫ్రంట్ నెక్ చిన్నగా ఉంది ఎప్పుడైనా కానీ ఫ్రంట్ నెక్ చిన్నగానే ఉండాలి చూడండి ఇప్పుడు కొంచెం ముందరికి కొంచెం ఉంది క్లాత్ ఆ క్లాత్ కొంచెం స్ట్రైట్ కట్ చేయాలన్నమాట ఆ షోల్డర్ ఎంత ఉందో షోల్డర్ షోల్డర్ వరకు కట్ చేయాలి చూడండి రౌండ్కి వచ్చింది నెక్ ఏమైనా చిత్తగ్గులు ఏమైనా ఉంటే ఇలా మళ్ళీ ఒకసారి సీజర్తో కట్ చేసుకోవాలి కొంచెం జాగ్రత్త కట్ చేయాలి క్లాత్ ఎక్కువ కట్ చేయకూడదు తక్కువ కట్ చేసిన కట్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ ఎక్కువ కట్ చేస్తే సరి చేయడానికి రాదనమాట తక్కువ కట్ చేస్తే మళ్ళీ కొంచెం కట్ చేయడానికి వస్తుంది అనమాట చూడండి ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్ ఫ్రంట్ పార్ట్ నెక్ ఎలా కట్ చేసుకుని నేర్చుకున్నారు కదా ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్కి నెక్ ఎలా కట్ చేయాలని చూపిస్తాను చూడండి చూడండి షోల్డర్కి షోల్డర్ ఈ విధంగా 
पटेकोवाली फस्ट इला पटेको चूँ विधा पटेकोवाली करेक्ट पेवन क्लात चीत लेकिन चूड़ी विधा पटेक तरह आदि ब्लॉक बैक नैक् कल इला कदा बैक पार्ट डाट करेक्ट पटेक सेंटर वन बैक नैक् इला फोल सेको चूस कुटन ब्लौज की आदि ब्लौज तस्को पाव इंच एक्सट्रा वदल को क्लात खर्चु कवर कदा कुटन करेक्ट वस्तु कुटन तरह चूँ ब्रउन कटेकोवाली ने डीपे कटे नैक्ने चुनी चूँ नौन मतमे कटा एक्सट्रा अोलडर वर को स्ट्रेट कटेको रावाली फस्ट इतने कटी इला कटेस तरह ब्लौजनी विधा वेवाली चूँ विधा वीडियो चूप्स वेस तरह कटेन मर एक् लत कटक लत कटेमेंटे षोलर अने जारी तक कटेन चूँ विधा सें विधा इत कटे बैक बैक नैक् इक मूल दौंडा लेकिन रौं कटे इला कटे तरह चूस इला चत पटे ब्लौज मीद षोलडर दर टाइट पटेको इला चूड़न विधा चूँ रौंडी चीतम लेकिन इन फ्रंट नैक् बैक नैक् रे कटा कटे तरह पट्टी वेयल नैक् की पट्टी वेया क्ला मिगल लैन क्ला अंकने ओरजल क्ला कटे वेस्ना अभी पैपिंग ला वेस्ट स्ट्रेट कटेकोवाली विधा असल का ओरजल क्ला पैपिंग ला वे लैन मिगली चपंडी पीसेस कटेक तरह इन जेवाल वन बै वन चुटे सरपोमी पेद कुट पड़ते होना जेक तरह चुटते स्टिफ उ वन बै वन जेक तरह पीसेस थ्रेड कटे एक्सट्रा थ्रेड उ कैंटी तरह मिगली थ्रेड थ्रेड मत कटे विधा चूँ पैपिंग वे पैपिंग वे क्ला रेडी अब दाने कटे मुझे सैड फोल चेयर सैडोसारी फोल से कुटक रावाली चुट पे अड़ाई चूँ विधा फोल कुटक रावाली इला कुटन तरह थ्रेड कटे इला थ्रेड कटे तरह चूँ ब्लौज की पैपिंग अने वेयी चूपी चूँ फ्रंट पार्ट नीचे वेलन इला फोल चेयर फस्ट फोल क्ला मुंदर पी फोल चेयरन रफ् चेयर फस्ट रफ् क्ला तक कुटक रही कुट सेम अद विधा पाव इंच उदा कुट पाव इंच वेल कुट लैन अने चूँ अभी फ्रंट पार्ट लैन अंजन क्ला जरूक सर सामनक रही चूँ नी वीडियो चूपी चूँ नीक अर्थम हो पट्टी जे पैपिंग वे कुट वंकरिंग वैसे कुट अने अंत लुक्ट सैड कई पैकला उन्मा नैक्ने अंदे आ कुट वेस चूसी 
ఒకే లైన్లో వచ్చేలాగా వేయాలన్నమాట కుట్ట అనేది చూడండి నేను ఎలా కుడుతున్నాను సేమ్ అదే విధంగా కుట్టాలన్నమాట చూడండి ఈ విధంగా క్లాత్ను అందరికీ జరుపుకుంటూ కుట్టుకుంటూ రావాలి ఇలా ఫ్రంట్ పార్ట్లో రౌండ్గా తిప్పాలన్నమాట చూడండి ఎక్స్ట్రా మిగిలింది కదా దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ మిగిలేలాగా కట్ చేసుకోవాలి క్లాత్ కట్ చేసుకొని ఫో ఫోల్డింగ్ చేసి రఫ్ చేసేయాలి ఇలా రఫ్ చేసిన తర్వాత ఇలా కుట్టిన తర్వాత ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా వీడియోలో చూపించినట్టు ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ చేసుకున్న తర్వాత రఫ్ చేయాలి రెండు మూడు సార్లు ఇలా రఫ్ చేసిన తర్వాత ఫోల్డింగ్ చేసుకుంటూ పైపింగ్ వేసేయాలన్నమాట చిన్నగా మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా పైపింగ్ ఎలా వేస్తారనేది ఒకవేళ తెలియకపోతే కామెంట్స్లో కామెంట్ చేయండి ఆ వీడియో కూడా చేస్తాను పైపింగ్ ఎలా ఎలా వేయాలనేది క్లియర్గా చెప్తాను మీకు చూడండి ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ చేసుకుంటూ కుట్టు వేసుకుంటూ రావాలి ఆ కుట్టు కూడా పైపింగ్ మీద వేయకూడదు సైడ్కి వేయాలన్నమాట రౌండ్ ఉన్న సైడ్ రౌండ్గా తిప్పాలన్నమాట రౌండ్ నెక్ చూడండి ఈ విధంగా నెక్ మొత్తం అలానే వేసుకుంటూ రావాలన్నమాట పైపింగ్ ఇప్పుడు ఎండ్లో రఫ్ చేసేసి కాచాలు వేయాలన్నమాట కాచ కూడా సన్నగా వేయాలన్నమాట కాచాలు సన్నగా వేస్తేనే ఉక్స్ చేసినప్పుడు ఉక్స్ పెట్టి ఉక్స్లు పెట్టుకున్నప్పుడు ఊడిపోకుండా ఉంటుంది అనమాట ఉక్స్ ఎంత ఉంటుంది చిన్నగా ఉంటుంది కదా కాచ కూడా చిన్నగా వేసుకోవాలి అంటే పొడువు పొడువులో కాదు నేను వెడల్పులో చెప్తున్నాను పొడువు పొడువు ఉండాల్సిందే వెడల్పు వచ్చేసి కొంచెం చిన్నగా వేయండి చిన్నగా వేస్తే ఉక్సులు అనేవి ఊడిపోకుండా ఉంటుంది లూజ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఎక్కువ వెడల్పు అనేది ఎక్కువ ఉంటే ఉక్సులు పెట్టినా కానీ ఊడిపోతూ ఉంటాయి లూజ్ ఉంటుంది అనమాట ఉక్కు కూర్చోదు సరిగ్గా అందుకే కాచ చిన్నగా వేసుకోవాలి కాచాలు ఆ ఉక్స్ ఎంత ఉంటుందో అంత పట్టేలాగా వేయాలన్నమాట కాచ అయితే చేయాలి రఫ్ చేసేసి వేసుకుంటూ రావాలి ఒక వన్ వన్ ఇంచ్ గ్యాప్ అంతే వన్ ఇంచ్ లేదా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ కంటే ఎక్కువ పెట్టేసుకోండి ఇప్పుడు లాస్ట్ లాస్ట్ కాచ ఇది రఫ్ చేసేసి క్రాస్గా ఈ విధంగా వచ్చేలాగా వేయాలి కాచాలు లాస్ట్లో ఇలా రఫ్ చేసేసి ఇలా క్రాస్ బెల్ట్ మీద కుట్టు వచ్చేలాగా కుట్టి కట్ చేయాలి చూడండి ఎంత చక్కగా వచ్చిందో ఈ విధంగా పైపింగ్ చక్కగా వచ్చింది ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు బ్లౌజ్ పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్ వచ్చిందా లేదా అనేది తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ అది బ్లౌజ్ ఉంటుంది కదా అది బ్లౌజ్తో కొలుచుకోవాలి చెస్ట్ పార్ట్ నుంచి ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ ఇతల వైపు జాయింట్లు ఉంటాయి కదా సైడ్ జాయింట్ల వరకు కొలుచుకోవాలన్నమాట అవతల జాయింట్ల నుంచి మళ్ళీ ఈతల జాయింట్ల వరకు కొలుచుకున్న తర్వాత ఈతల పార్ట్ వరకు కొలుచుకోవాలి టోటల్ వచ్చేసి థర్టీ ఎయిట్ వచ్చిందనమాట సేమ్ అదే విధంగా ఈ కుట్టిన బ్లౌజ్ కూడా ఇక్కడ ఈ పార్ట్లో ఎంత వచ్చింది ఆ పా అది బ్లౌజ్కి ఎంత వచ్చిందో సేమ్ అదే విధంగా రావాలన్నమాట చూడండి విధంగా బ్యాక్ పార్ట్ కూడా ఎంత వచ్చిందో అన్ని చేసే రావాలి అలా వస్తేనే పర్ఫెక్ట్గా కుట్టింటూ ఒకవేళ ఒక ఇంచు ఏమైనా తక్కువ ఉంది అనుకోండి మళ్ళీ ఒక కుట్టు విప్పేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు నెక్ అనేది కొలుచుకోవాలన్నమాట ఫ్రంట్ పార్ట్ బ్యాక్ నెక్ ఫ్రంట్ నెక్ చూడండి ఫ్రంట్ నెక్ కరెక్ట్ వచ్చింది ఇప్పుడు బ్యాక్ నెక్ కొలుచుకుంటున్నాను చూడండి కరెక్ట్ వచ్చింది లేదా మీకే తెలుస్తుంది చూడండి కరెక్ట్ వచ్చింది బ్యాక్ నెక్ కూడా ఇప్పుడు ఈ తలవైపు ఫ్రంట్ పా ఫ్రంట్ నెక్ కూడా కొలుసు కొలుసి చూపిస్తాను చూడండి నెక్ నెక్ కూడా టోటల్ కొలిస్తే పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది చూడండి ఈ విధంగా ఇలా వస్తే బ్లౌజ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్ అవుతుంది అనమాట మీకు ఇంత ఈజీ మెథడ్లో కటింగ్ స్ట్రెచ్చింగ్ అయితే ఎవరు చెప్పారు అండ్ డైరెక్ట్ నేర్చుకోవాలంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ అండ్ షేర్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్